2007 ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই ভারতকে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করে সেবার সুপার 8 এ নাম লিখিয়েছিল বাংলাদেশ যেটি ছিল তখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে টাইগারদের সেরা সাফল্য শেষ 8 এর ম্যাচেও চমক দেখিয়েছিল লাল সবুজ জার্সিদারেরা তৎকালীন আফ্রিকার মতো পরাশক্তিকে হারিয়ে দিয়েছিল মাত্র 67 রানে যে ম্যাচে 83 বলে 87 রানের এক ছড়ো ইনিংস খেলেছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল ম্যাচ সেরার পুরস্কারটিও তাই উঠেছিল তারই হাতে স্মরণীয় সেই বিশ্বকাপে যে জার্সি পরে খেলেছিলেন আশরাফুল সেটি এবার নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক জানালেন করোনার এই দুঃসময়ে দরিদ্র এবং সংস্কৃতি শিল্পীদের সাহায্য করতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি আশরাফুলের এই জার্সিতে তৎকালীন হেড কোচ ডেভ হোয়াটমোর সহ 2007 বিশ্বকাপ দলের সদস্যদের স্বাক্ষর রয়েছে আগামী 19 জুন রাত 8টায় বাংলাদেশ আউট উইক ভার্চুয়াল চ্যারিটি নিলামে তুলবে আশরাফুলের জার্সিটি এর আগে 2005 সালে কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরির ব্যাটটি নিলামে তুলেছিলেন আশরাফুল কিন্তু ভুয়া নিলামের খপ পড়ে পড়ে সরে যান তিনি বাংলাদেশে কেন বিরাট কোহলি এবং এভিডি বিলিয়ার্ডসরা আসেন না সেই ব্যাখ্যাই দিলেন নাফিস বাংলাদেশের ক্রিকেট দিনে দিনে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সাকিব আল হাসানের মতো বিশ্বনন্দিত অলরাউন্ডার পেয়েছি মুশরাফি বিন মুর্তাজার মতো প্রশংসনীয় অধিনায়ক পেয়েছি কিন্তু বইর বিশ্বের খ্যাতিনামা কিছু ক্রিকেটারদের ঘাটতি এখনো রয়ে গেছে বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান তামিম ইকবাল মুশফিকুর রহিমরা বিশ্ব ক্রিকেটে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তাদের ব্যাটিং প্রদর্শনী দিয়ে কিন্তু ভারতের বিরাট কোহলি কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার এবিডি ভিলিয়ার্সের মতো ধারাবাহিকতা দেখানোর অভাব রয়েছে তাদের মাঝে যদিও মুশফিক গত কয়েকটা বছর সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সেই পিছিয়ে থাকার কারণ নাফিস মনে করেন অভিজ্ঞতার অভাব তিনি বলেন ভারতের ক্রিকেট ইতিহাস প্রায় একশো বছরের ওপরে দক্ষিণ আফ্রিকার আশি থেকে নব্বই বছরের কাছাকাছি ভারতে এসেছে বিরাট কোহলি এর আগে এসেছে রোল মডেল সচিন তেন্ডুলকার আর দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছে এবিডি বিলিয়ার্সের মতো খেলোয়াড়রা সেই তুলনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বয়স মাত্র বিশ বছর কিন্তু এই বিশ বছরে আমরা সাকিব তামিম মুশফিক মাশরাফিকে পেয়েছি কিন্তু পাইনি বিরাট কোহলি বা এবিডি বিলিয়ার্সের মতো খেলোয়াড়দের তবে নাফিস বলছেন আমরা বর্তমানে সে পথেই হারছি এদিকে পাকিস্তানকে পাঁচ কোটি টাকায় উড়িয়ে নিচ্ছে ইংল্যান্ড কোভিড নাইনটিন মহামারীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরানোর সবচেয়ে বড় উদ্যোগটা নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড গ্রীষ্মটা তারা শুরু করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে এরপরই হবে পাকিস্তান সিরিজ পাকিস্তান দলকে ভাড়া করা বিমানে ইংল্যান্ড নিচ্ছে ইসিবি এতে খরচ করা হচ্ছে পাঁচ লাখ পাউন্ড বা সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা আগস্টে তিন টেস্ট ও তিন টি টোয়েন্টি খেলতে পাকিস্তান ইংল্যান্ডে রওনা দেবে এ মাসেই আগামী ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশ জুনের মধ্যে উনত্রিশ জন খেলোয়াড় কোচিং স্টাফ কর্মকর্তা ধাপে ধাপে রওনা দেবেন ইংল্যান্ডে আগেই বলা হয়েছে বিমান ভাড়ার পুরোটাই দিচ্ছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ইসিবি খরচ পড়ছে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা পাকিস্তানের বিমান ভাড়া কেন দিচ্ছে ইসিবি সেই প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের আশা আগস্টে পাকিস্তান সিরিজে তারা সাতশো থেকে আটশো কোটি টাকা আয় করবে সেক্ষেত্রে এই মহামারীর মধ্যে পাকিস্তানকে তারা সমাদর করে নিতেই পারে অবশেষে বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন মুশফিকুর রহিম ব্যক্তিগত কারণে পাকিস্তান সফরে যাননি মুশফিকুর রহিম করোনা ভাইরাস আসার আগে পাকিস্তানে টাইগারদের তিন দফা সফরে দুই দফা সম্পন্ন হয়েছে মুশফিক দলের সঙ্গে হননি কোনো সফরেই তবে শ্রীলঙ্কা সফর নিয়ে বোর্ড যে সিদ্ধান্ত দেবে সেই সিদ্ধান্তই মেনে নেবেন তিনি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে স্থবির দেশের ক্রিকেট অঙ্গন জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের সব আন্তর্জাতিক ম্যাচ স্থগিতাদেশ পেয়েছে জুলাইয়ে টাইগারদের শ্রীলঙ্কা সফরের কথা কিন্তু সেই শ্রীলঙ্কা সফর নিয়েও এখনও ধোঁয়াশা কমেনি আদৌ শ্রীলঙ্কা সফর হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে রয়েছে সন্দেহ ইংল্যান্ডে ইতোমধ্যে ক্রিকেট ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হলেও এশিয়ার ক্রিকেট থমকে আছে এখনও 